ከምሳ ሰዓት በኋላ በጎዳናው ሽር ሊሉበት ወጣዋል የ49 አመቱ ፍሬድሪክ ትራምፕ ጉዟቸው በድንገት እንደሚቋረጥ አልገመቱ ድንገት የሆነ ነገር ቀስፎ ያዛቸው ወደ ቤታቸው ሄዱ አልጋቸው ላይ አረፍ እንዳሉ የጠሩ ትረፍት አቤት ብሎ ስከወዲያኛ ወሰዳቸው የሆነ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አያት የሆኑት ፍሬድሪክ ትራምፕ በስፓኝ ጉንፋን ተጠቅተው ስለመሞታቸው ሀገር ያወቀው ከጥቂት ጊዜ በኋላ ነበር የጉንፋን በሽታው በአሜሪካና በአለም ቆየ ደሮፓን አቆጣጣር 1818 ፍሬድሪክ ሞተው 1819 ላይ ደግሞ ያልተጠበቀ ነገር ሆነ የመጀመሪያው የዓለም ጦርነትን በሰላም ለመተካት ለሰላም ስምምነት ከሀገር የወጡት ፕሬዝዳንት ውድሮ ዊልሰን ፓሪስ ሆነው ጉንፋኑ በረታባቸው የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ሐኪም ተራ ጉንፋን ነው ቢልም የስፓኝ ጉንፋን ወይም ስፓኒሽ ፍሉ እንዳጠቃቸው ግልጽ ሆነ ለሰላም ስምምነት የሄዱት ዊልሰን ጉንፋኑ ሰላም ነሳቸው አካላቸው አልችል ብሎ ወደቁ ዓለም ስፓኒሽ ፍሉ ህዝብ እየጨረሰ መሆኑን እንኳን ማወቅ አልፈለቀም የግዱ ሲመጣ ገን ርብርቡ ተጀመረ ዓለምን ያዳረሳት ጉንፋን አዲስ አበባን ማልተው ብሎ አስሏታል In 2017 more than 37% of adults in the US got a flu shot roughly 80,000 died from the virus in the US But in 1918 there was no flu shot and at least 50 million people died around the world That flu was known as the Spanish flu and it is the second deadliest plague in history. ለሮፓን አቆጣጣር ከ1914 እስከ 1918 የተደረገው የመጀመሪያው ዓለም ጦርነት በትንሹ ከ16 ሚሊየን ያላነሱ ዜጎችን ቀጥሏል። የጀርመን 1500 የሚሆን አዋቂ ወንድ በዚህ ጦርነት ተወስዷል። ምርቱ ጦር ሆኖ ኢኮኖሚው ደቋል። በጦርነቱ ማብቂያ ላይ ደግሞ ሌላ ጣጣ ዓለምን ተዋወቀት። የሚያስላቸው ትኩሳት የሚያነዳቸው አየር የሚያጥራቸው ሰዎች እዚህም እዚያም በዙ ሞት ረከሰ ባለም ጦርነት ላይ የተሳተፉ ሀገራት የጦርነቱን ኩርኩም ለህዝባቸው አስረድተው ሳይጨርሱ ሌላ ጥፋት መንገር አቃታቸው በመሃሉ ግን አንድ ደሴት ተገኘች ስፔን በዚያ ከፉ ጦርነት ከማንም ወግን አልቆመችም ከማንም ጋር ነፍስ አልተማዘዘችም የስፔን ጋዜጦችም ይሄንን ዘግቡ ያንን ቁረጡ ይሄንን ቀጥሉ የሚላቸው መንግስት አልነበራቸው በአሜሪካ 1918 እንደ ሮፓን አቆጣጥር ላይ ይወጣ ሴዲሽን አክት የተባለ ህግ አለ በመንግስት ላይ ክፉ ወሬ ማስወራትና ጦርነትን ማደናቀፍ አይቻለም ወይም የፈለገ 20 አመት ይቀጣል ይላል ህጉ በእንግሊዝ ጀርመንና ሌሎችም የጦርነቱን ጉዞ ማደናቀፍ ያስቀጣል ስፔን ገን የዚህ ህዳት ሸካሚ ያልነበረችምና ሁነት ተናገረች እንዲህ አይነት ጉንፋን የሚመስል በሽታ አደርሶብኛል ስትል ለዓለም አወጀች ካለመደበቋ የተነሳ የስፔኑ ንጉስ አልፎንሶ 13ኛ በበሽታው ተጠቅቷል ስትል ገለጸች አሜሪካና ሌሎች አውሮፓ ሀገራት በእነሱ ማጀት የሌለ ይመስል ስፔን እንዲህ አይነት በሽታ ገብቶባታል ብለው ዘገቡ በሽታውንም ሐቁንም በተናገረች የስፔን ጉንፋን ስፓኒሽ ፍሉ ሲሉ በሽታውን ሰየሙት ነገርየው ግን ተደብቆ ሊደበቅ አልቻለም አንዴ ጀርመኖች ናቸው ያመጡብን ሌላ ጊዜ ከቻይና ሻንሺ ነው የተነሳው ተባለ የሰው ልጅ ግን መሞቱ አልቀረም ሞት ብቻ ሳይሆን ሬሳን የሚያነሳ አስኪ ጣፋ ድረስ ዓለም ተቸገረ አስክሬን በመኪናና ጋሪ ተሰበሰበ አስተማማሚ አይደለም ቀባሪ ጣፋ በአሜሪካ ብቻ 675 ሰው ሞተ በጥቅምት ወር 1918 ለሮፓን አቆጣጣር የሞተው ሰው 195 ሺህ ሆኖ ተመዘገበ ይሄ በአሜሪካ ታሪክ ብዙ ሰው የሞተበት ወር ተብሎ ተቀምጧል አሜሪካ በሃያኛው ክፍለ ዘመን ሙሉ 675 ሺህ ያህል ወታደር ሞቶባት አያውቅም ከዚያም የማይቀረውን ሁኔታ መጋፈጥ ተያዘ ሳን ፍራንሲስኮ የፊት መሸፈኛ የማያደርገውን 5 ዶላር ቀጣለው አለች ንጽህናቸውን ጠብቆ የሚል መመሪያ ወጣ የስፓኝ ጉንፋን ከትባት ስኪገኝ 20 ወስዷል በመላው ዓለም ግን 500 ሚሊዮን ህዝብ ተይዞ ከ50 እስከ 100 ሚሊዮን የሚገመት ህዝብ አልቋል የወቅቱ አንድ አራተኛው ዓለም ህዝብ በስፓኝ ጉንፋን ተጠቅቷል ኢትዮጵያም ይህንን ክፉ በሽታ ተቀበለች
Today, we know the flu is a highly contagious viral infection that spreads to the nose, throat, and sometimes the lungs. Symptoms such as fever, nausea, aches, and a sore throat are all standard. It's a terrible, possibly fatal disease that confines the afflicted to bed for days. But the 1918 flu was worse. በየቀኑ 2 እና 300 ሰው መሞት ጀመረ በነፋስ ከሌላው ዓለም ተገፍቶ እንደመጣ የተነገረው በሽታ አዲስ አበባን አስጨነቀ ውጋት ነስር ተቅማጥ ለቅሶ የታየባቸው ሰዎች በዙ ከ3 እና 4 ቀን በላይ መቋቋም የማይቻል ህመም ሆነ ዳር 19 11 የመጣውን ይህ በሽታ የሀገሬው ሰው ይሄዳር በሽታ ሲልሰይ ነው ያዲስ አበባ ካንቲባ ወሰኔ ዘማኔል ዳር 12911 ላይ በዚሁ በሽታ ሞቱና ስላሴ ቤተክርስቲያን ተቀበሩ ቀጣዩ ንጉሰ ነገስታ ጻይ ለስላሴ በወቅቱ ለውላል ጋወር 10 አስተፈሪ መኮን እንዲሁም ባለቤታቸው ለልት ወይዘሮ መነን በጠና ታመሙ ንግስት ዘውዲቱም ህመሙ ደረሳቸው መርሴ ሀዘን ወልደ ቂርቆስ የሃያኛው ክፍለ ዘመን መባቻ በሚለው መጽሐፋቸው እንደሚሉት ሰው እንኳን የሚያስታምመው የሚቀብረው አጣ በአንድ ጉርጓድም ብዙ ሰው ተቀበረ በወቅቱ የኔታ ወልደ ጊዮርጊስ ጉልለል አከባቢ ለተጎዱ ሰዎች ይልና ውሃ በማቀረብ ብዙ ለፍቷል የስዊድን ሚሽን አስተማሪ የነበሩት ሙሴ ሲደርኩስተም ለበሽተኞች እየዞሩ ውሃ ምግብና መዳኒት አቀበለዋል መርሴ ያዘን በአዲስ አበባ የተቀበረው 8000 ያልተቀበረው 1000 እንደሚሆን በጥቅሉ በአዲስ 9000 በመላው ሀገር 40000 ሰው እንደሞተ ተገምቷል ይላሉ በሽታው ካለፈ በኋላ በመዋች ካንቲባ ምትክ ቀኛ ዝማች ማተቤ የካቲት 30 1911 ዓመተ ምህረት ካንቲባ ሆኖ ተሹሟል ዳር 12 ቀን ብዙ ቆሻሻ በመቃጠሉ ዳር ሲታጠን በሚል ሲታሰብ የሚኖረው በዚህ ምክንያት እንደሆነ ይታወቃል ኢትዮጵያም ዓለምም ይሄንን የማይልፍ የሚመስል በሽታ ካለፉ 101 ዓመታት ሆኗቸዋል